amigos. Vamos a decorar un bizcocho y vamos ahora a hacer un betún de queso crema y leche condensada. Aquí tenemos el queso Filadelfia, una lata de leche condensada, barra y media de mantequilla y una cucharadita de vainilla. Y este es el colorante para darle color. Este, vamos a en un bol eh, la mantequilla a temperatura ambiente, la vamos a agregar y vamos a hacer el betún de queso crema y leche condensada para eh, rellenar el pastel y al mismo tiempo lo vamos a decorar con él. Y quiero decirle que mi país es bastante caluroso y esta crema que voy a hacer no resiste mucho al calor, así que no voy a poder eh, eh, decorar como yo quería, simplemente lo vamos a, a vertir. Ustedes verán cómo al final voy a hacerlo. Ya la tequilla la batimos y ahora la suavizamos con un batidor de mano. Agregamos el queso crema a temperatura ambiente. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a, a batir para luego agregar la leche condensada. Vamos a integrar la mantequilla y el queso. Si yo hubiera vivido en un país frío, la temperatura, miren ya aquí está todo ligado, vamos a echar la leche condensada y seguimos batiendo. Eh, les decía que en un país frío esta crema hubiera sido un éxito, pero por lo menos vamos a hacerle relleno. Vamos a hacerlo a mi estilo porque realmente decidí hacerlo corriendo, ya que no tenía pensado hacer nada, pero como mi esposo cumpleaños hoy, a última hora decidí hacerle este bizcochito. Él no está ahora, cuando él llegue lo encontrará. Así que miren que eh, lo estoy batiendo. Vamos a agregar la cucharada de vainilla. Yo voy a rellenarlo así con este de este color. Y ya para decorar por fuera es que le voy a agregar un colorcito azul. Ya integramos, terminamos de integrar la leche condensada. Tengo en mente también echarle ponche crema de oro, que tengo por aquí. Un poco de ponche a la masa para hidratarlo más. El bizcocho está hidratado, pero para darle ese sabor a ponche, darle ese sabor más como a él le gusta, con su chin de alcohol, le vamos a agregar este ponche. Este, miren ya la textura. Bueno, miren aquí ya el video yo lo subí de cómo hacer este esta masa. Vamos a poner donde lo voy a, a decorar. Fíjense ustedes, lo, lo, lo voy a, a sacar el molde. Miren aquí, esta es la parte de abajo. Me descuidé un poco y miren cómo se doró mucho abajo. Pero miren lo bello que está arriba. Y este es un aroma rico. Huele riquísimo. Y así sabe. Vamos a partir a la mitad. Yo voy a usar este serruchito que tengo aquí. Este, vamos a ver cómo queda. Ustedes traten de cortar lo que le quede mitad mitad. Como no soy tan experta, lo voy a cortar. Vamos a ver cómo me quedó. Ah, miren. Miren, miren qué esponjoso se ve. Fíjense. Así que ahora vamos a agregarle el ponche que le había dicho para darle ese sabor a ese toque de alcohol.
Miren ahí, vamos a agregarle. No le voy a agregar más, más, más porque eh, miren aquí. Aquí esta es la, la misma betún. Ya le eché el colorante azul. Es para rociarlo por fuera. Y miren aquí el blanco que con este lo voy a rellenar. Miren aquí, ahora a este fue que yo le eché el, el ponche, ya lo absorbió. Ahora vamos a agregar el betún. Ven que me quedó muy líquido y es porque no me ayuda la temperatura. Vamos a, agregar, a, a agregarlo y a esparcirlo para que quede bien. En realidad yo estoy usando lo que tengo en la nevera. En la marcha decidí hacer la decoración que estoy haciendo bueno ya si sí está bien ahora vamos a poner la parte de arriba miren ustedes y simplemente voy a echar el betún de color por arriba y le vamos a agregar almendra. Voy a hacer de dos colores para distinguirlo. Voy a, a el, con el betún blanco que me sobró voy a, a hacer uno más claro. Para miren ya aquí cómo me quedó. Le vertí el betún y le agregué almendras por arriba. Primero vertí el más claro y luego el más oscuro.